പ്രിയമുള്ളവരെ എൻ്റെ എരിവും പുളിയും എന്ന കുക്കിംഗ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യാം നമുക്ക് അഞ്ച് പേര് പത്ത് പേര് പതിനഞ്ച് പേര് ഒക്കെ വിരുന്ന് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരാളെ ഉള്ളൂ പാചകം ചെയ്യാനെങ്കിൽ അല്ലെ രണ്ടു പേരെ ഉള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാചകം എങ്ങനെ ചെയ്തു തീർക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വളരെയേറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എളുപ്പം തന്നെ ഇനി എത്ര വലിയ വലിയ പാചകക്കാരനായാലും ശരി ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പാചകത്തിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാചകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിങ്ങാണ് നമ്മൾക്കുള്ള വെജിറ്റബിള് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് മീറ്റ് ഇവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ പാചകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കട്ടിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ കട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എത്ര വലിയ പാചകക്കാരനായാലും കട്ടിങ് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം ആ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടേസ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കം ഒരു സവോള തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ഈ സവോള നമ്മളിവിടെ വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കട്ടിങ് ബോർഡ് തയ്യാറാക്കി ഒരു മൂർച്ചയുള്ളൊരു നൈഫ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള നൈഫുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചാണ് സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ കട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൈ മുറിയാറുണ്ട് വിരലുറ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അരിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അരിയുമ്പോഴൊക്കെ കൈയൊക്കെ മുറിയും പക്ഷെ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡ് വെച്ച് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അരിയാം ഈ സവാളയെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വിരൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സവാളയെ പിടിക്കുക ഈ മൂന്ന് വിരലും ഈ തള്ള വിരലും ചേർത്ത് നമ്മൾ ഈ സവാളയെ പിടിക്കുക സവാളയെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൂണ്ട് വിരലിനെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ബലത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ചൂണ്ട് വിരലിനെ അകത്തേക്ക് മടക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഈ നൈഫ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഈ ഇതൊരു കൃത്യമായ അളവാണ് നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അളവുകളെ എല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ വിരലാണ് ഇത് പുറകോട്ട് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ അളവ് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സെൻറ്റർ കൊണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് വിരൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചു ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഈ മൂന്ന് വിരൽ കൊണ്ട് പിടിക്കുകയും ഒപ്പം ഈ ഇവിടെ ഈ ത ഈ ചൂണ്ട് വിരൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം ഒരേ അളവിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയും സവോള കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സവോളയുടെ ഈ തണ്ടെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സവോള വഴറ്റുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇളകി വഴണ്ടി കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ മൂന്ന് വിരൽ കൊണ്ട് പിടിച്ചു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇതിനെ സ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇറച്ചിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവിയലിന് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കത് നേരെ നീക്കി വെച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഈ സപ്പോർട്ടിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചോപ്പിങ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് തോരനൊക്കെ എങ്ങനെ എരിയാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വിരൽ പിടിച്ചു ചൂണ്ട് വിരൽ വെച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തി തിരിച്ചു വെച്ചു വെച്ചു സെൻറ്റർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഈ പഴയതുപോലെ വിരൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് തോരനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കത് നീക്കി വയ്ക്കാം ബാക്കിയിരുന്നതും നമ്മൾ അരിയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ പാചകത്തിനുള്ള തയ്യാർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വേസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ വേസ്റ്റുകളൊന്നും പരിസരത്ത് കിടക്കത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ചോപ്പിങ് കഴിയും ഇതിപ്പം തോരന് മാറ്റി ഇനി നമ്മൾക്
ഈ വേസ്റ്റിനെ അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത വേസ്റ്റ് പാത്രത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സാമ്പാറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നീക്കി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇനി ഇത് നമ്മൾ അവിയലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അവിയല് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പടവലം എടുക്കാം പടവലം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പീലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പീലർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പീലറിന് പടവലം ഇങ്ങനെ പീൽ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ പീൽ ചെയ്ത് മാറ്റുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് വേർപെടുത്തി ചെയ്യുക പടവലത്തിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് തൊലി കളഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പടവലം പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നു രണ്ടറ്റവും കട്ട് ചെയ്യുന്നു സെൻട്രലൂടെ ചെയ്യുന്നു പടവലത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കൈവെച്ച് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് കട്ടിങ് ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണ ഇതാണ് എടുക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലൂടെ തിരിക്കുന്നു പടവലത്തിനെ അടുക്കി വയ്ക്കുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വയ്ക്കുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് വേണ്ടി ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ രണ്ടടുക്ക് വയ്ക്കുന്നു അതിനെ എടുക്കുന്നു വളരെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾക്ക് അവിയലിലേക്ക് അവിയലിലേക്ക് ഈ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എടുക്കുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് അവിയലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചേന കട്ട് ചെയ്യാണ് ചേന നമ്മൾ ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചേനയാണ് ചേന എടുത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് സാമ്പാറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനെ ക്യൂബ്സ് ആക്കാം സാമ്പാർ നമ്മൾ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ അടുക്കി വെച്ചു സാമ്പാറിനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാമ്പാറിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ അവിയലിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി നിർത്തി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് അവിയലിന് വളരെ മനോഹരമായ അവിയലിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം സാമ്പാറിൻ്റെ ആയി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളരി നമുക്ക് ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളരി ഇത് വെള്ളരി എടുത്തു കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളരിയുടെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തു ഈ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ വെള്ളരിയിൽ നിന്ന് വെള്ളരിയുടെ ആ കുരു ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കളയാൻ സാധിക്കും കുരു ഇല്ലാത്തൊരു പോഷൻ നമുക്ക് ചേർത്ത് എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് അവിയലിന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് വിര ഈ നാല് വിരൽ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ വിരൽ ചൂണ്ട് വിരലിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടും പ്രകാരം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ശ
അങ്ങനെ ശീലിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് കട്ടിങ്ങും അനായാസം കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് വെജിറ്റബിളും അനായാസം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ അവിയലിലേക്ക് മാറ്റി അടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കിഴങ്ങാണ് അപ്പോൾ കിഴങ്ങ് നമ്മൾ പീൽ ചെയ്തു അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു അപ്പോൾ കിഴങ്ങാണ് നമ്മൾ ഈ സാമ്പാറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവിയലിനൊക്കെ അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ പീൽ ചെയ്തെടുത്തു നമ്മൾ വീണ്ടും വെച്ചു ഇത് നമ്മളതിനെ നിർത്തി കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു ഇത് മൂന്നായിട്ട് കീറിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു മൂന്ന് കട്ടിങ് കൊടുത്തു വീണ്ടും തിരിച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യൂബ്സുകൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം വീണ്ടും അത് അവിയലിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ വളരെ കനം കുറച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മളങ്ങനെ കനം കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞു അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ നീളത്തിലെഴുതി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അവിയലിന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും നമ്മൾ ഈ കട്ടിങ് നമ്മുടെ ഈ കൈയുടെ ഈ അളവ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിയായി സാമ്പാറിനുള്ളതായി ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഈ ക്യാരറ്റിന് അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പീല് പീൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരു പീലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ള ആ തൊലിയും വിഷാംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവും നമ്മളിനി സാമ്പാറിന് അരിയാണ് നമ്മൾ ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിയാണ് അതിനെ എടുത്തു കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു സാമ്പാറിനുള്ള ക്യൂബ്സ് പോവാണ് വലിയ കനമുള്ളതാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂബ്സ് ചെയ്യാം ക്യൂബ്സ് പോയി ഇനി നമുക്ക് അവിയലിലേക്ക് അരിയാം അവിയലിന് അവിയലിൽ അരിയുമ്പോൾ കനം കുറച്ച് എടുത്തു നമ്മളിനി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിയലിനുണ്ടിയുള്ള തയ്യാറായി കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ബിരിയാണിക്കൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് അതുപോലെ തന്നെ നൂഡിൽസിന് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കനമുള്ളതെടുത്ത് കനം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുപയോഗിക്കാം നമുക്കിത് തൽക്കാലം അവിയലിലേക്ക് നീക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അവിയലിന് വേണ്ടിയുള്ളത് നമ്മൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി തടിയങ്കയാണ് തടിയങ്ക തടിയങ്ക നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം എടുക്കാം സെൻറ്റർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം തടിയങ്കയുടെ സൈഡ് ഇത്രയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി നിർത്തി പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൈഡ് എടുത്തു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി ഇത്ര വേസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കളയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത വേസ്റ്റ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു തടിയങ്ക നമ്മൾ സാമ്പാറിന് അരിയുന്നു ക്യൂബ്സായിട്ട് സാമ്പാറിന് പോയി ഇനി ഇത് നമുക്ക് അവിയലിന് പോകാം അപ്പോൾ ഈ കട്ടിങ് ശരിയാകുമ്പോൾ നേരെ അവിയലിന് പോയി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കത്തരി എടുക്കാം നമ്മൾ സാമ്പാറിന് പോകണം സെൻറ്റർ അരിഞ്ഞു അമഴ്ത്തി വെച്ചു ഇത് സാമ്പാറിലേക്ക് പോയി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവിയലിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ അവിയലിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി വെണ്ടയ്ക്കയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക എടുക്കാം വെണ്ട വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൈഫ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിയാൽ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ എല്ലാ ഷേപ്പും ഒരുപോലെ വന്നിരിക്കും അതിൻ്റെ തണ്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം വീണ്ടും അതിനെ ഒന്ന് തട്ടിയാൽ വരും ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാമ്പാറിന് പോവും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അവിയലിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അവിയലിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നീളത്തിലാണ് അരിയുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് തണ്ട് കളയുന്നു നീക്കി വയ്ക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇനി നമ്മൾ അരിയാൻ പോകുന്നത് അമരപ്പയറാണ് അതാണ് നമുക്ക് വളരെ റിസ്ക് കാര്യം ഓരോന്നെടുത്ത് ഓരോന്ന് അരിയുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അമ്മമാർക്കായാലും സഹോദരിമാർക്കായാലും കിച്ചണിലിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് അമരയ്ക്കെടുക്കുക ഒന്ന
എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തലയും വാലും ഒന്നും അറിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അറിയും ഇതിനെ ഈ അമരപ്പയറിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്തെടുത്ത് മാറ്റി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം എൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത്രയും ഭാഗം അതിൻ്റെ തലയും വാലുമാണ് നമ്മളത് വീണ്ടും തട്ടി ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡിൽ വെച്ച് തട്ടി ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ തലയും വാലും എത്തും അതിനെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലയും വാലും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം തന്നെ ഇങ്ങനെ നുള്ളിയെടുത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ തണ്ട് ഭാഗം കിട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ വാല് ഭാഗം കിട്ടി ഇത് സെൻ്റർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവിയലിന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടത് മാറും ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ ആണ് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് മൂന്ന് തണുത്തുള്ള കട്ടിങ്ങിലൊക്കെ പോകാം ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തു തണ്ട് കളഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ സാമ്പാർ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സാമ്പാർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ആണ് ആ ക്യൂബ്സ് മാറ്റി ഇത് നമ്മൾ സാമ്പാറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്യൂബ്സ് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അവിയലിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിയലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു മുടക്കി അവിയലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തു കിട്ടും മീൻ കറിക്ക് എങ്ങനെ ടൊമാറ്റോ പോകാം അപ്പം മീൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടൊമാറ്റോ ചോപ്പിങ് ആണ് ചെറിയ തോന്നി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കമഴ്ത്തി വെച്ചു ചെയ്തു നിമിഷ നേരത്തിനകത്ത് ടൊമാറ്റോയുടെ ചോപ്പിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കുക്കുമ്പറാണ് കുക്കുമ്പർ ഇനി സലാഡിന് വേണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ പീലർ എടുത്ത് തന്നെ പീല് ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പീലർ കൊണ്ട് സലാഡ് കുക്കുമ്പർ നമുക്ക് ഇനി വളരെ വേഗം തന്നെ പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം കുക്കുമ്പറിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്യാം സലാഡിനൊക്കെ സ്ലൈസ് ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റേത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റൈത്തയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുരു കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കുക്കുമറിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞ് കുക്കുമറിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കുമറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കുരു വേറെപ്പെട്ട് കിട്ടും പിന്നെ കുരു ഇല്ലാതിരിക്കും ആ മാംസഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സലാഡ് ധരിച്ചു കൊടുക്കും നിമിഷ നേരത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വിസംബള എല്ലാം റെഡിയാവും നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്കുള്ള എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിയലും സാമ്പാറിനും നമ്മൾ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക മുരിങ്ങയ്ക്ക നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ എങ്ങനെ ഷേപ്പിന് വെക്കാം നമ്മൾ സിമ്പിളായി എടുക്കുന്നു വാഷ് ചെയ്ത മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുക്കുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും പീലർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ പീൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നെല്ലാം വേർപെട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയ്ക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തൃപ്തിയായില്ലെങ്കിൽ ആ നൈഫ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ കളയാം അപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സെൻ്റർ എടുത്തു മുരിങ്ങയ്ക്ക വീണ്ടും സെൻ്റർ എടുത്തു കട്ട് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് സാമ്പാറിന് ഉപയോഗിക്കാം സാമ്പാറിന് ഇങ്ങനെ സെൻ്റർ കൊണ്ട് കീറി ഇടുന്നവരുണ്ട് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അവിയലിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാം ഇത് അപ്പോൾ നിമിഷ നേരത്തിനകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇരുപതോ മുപ്പതോ പേര് വന്നാൽ നമുക്ക് സാമ്പാറും അവിയലും തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം നമുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു തണ്ട് കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ 
അപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച പച്ചമുളക് നമ്മൾ ആ സാമ്പാറിന് കൊടുക്കുന്നു സെൻറ്ററിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേക്കും സാമ്പാറിനുള്ളത് ആവും സാമ്പാറിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ സെൻറ്ററിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തേ കൊടുക്കും അവിയലിനുള്ളതും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം അവിയലിനുള്ളതും നമ്മൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് മാറ്റുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇനി തോരന് വേണം തോരനുണ്ടെങ്കിൽ തോരന് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തോരനുണ്ടെങ്കിൽ തോ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തോരൻ്റെ അങ്ങ് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ ജോലിയും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പയർ തോരന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പയർ എങ്ങനെ തോരന് വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ പയർ കട്ട് ചെയ്യണം പയർ തോരന് വേണ്ടി നമ്മൾ പയർ വാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ തണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഷേപ്പ് എടുത്ത് തണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും പയർ എടുത്ത് നീളത്തിൽ വെച്ചു പയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൊണ്ടരിഞ്ഞു നമ്മൾ വീണ്ടും പയറിനെ കയ്യിൽ എടുത്തു ഇവിടെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ കട്ടിങ് ബോർഡും ഈ നൈഫ് നമ്മുടെ ഈ ഈ വിരലിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ ജോലി തീർക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പയർ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പയർ തോരൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ തോരൻ നിമിഷ നേരത്തിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സബോള സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നാല് വിരൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ചൂണ്ട് വിരൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് അരിയും അപ്പോൾ ഇറച്ചിക്കുള്ളത് മീൻ മീനുള്ളത് സാമ്പാറിനുള്ളത് അവിയലുള്ളത് തോരനുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി കുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം പഠിപ്പിച്ചത് അതായത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് വിരല് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചൂണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് നൈഫ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അളവിന് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിച്ചത് ഇത് ആദ്യമൊന്നും നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല വളരെ സമയമെടുത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ തോറ്റു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു വീലർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഫോർ വീലർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കിത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഈ നൈഫ് ഉപയോഗിക്കണം സാമാളയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിരൽ കൊണ്ട് പിടിച്ചു കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് പെതുക്കെ കൊണ്ട് ബാലൻസ് ആവും ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ മുറിയും അപ്പോൾ വലിയ മൂർച്ചയുള്ളതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാചകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിങ് ആ കട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാചകത്തോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അനായാസം പാചകം ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നന്ദി